Quella notte Carlo incontrò il suo destino e io il mio, quasi. Dicono che quando uno incontra l'amore della sua vita il tempo si ferma. Ed è vero. Dicono è che quando il tempo si rimette in moto va a doppia velocità per recuperare. Buon pomeriggio popolo, eh, lo so vi aspettavate prima che uscissi in bicicletta. Vi ho mostrato prima la clip del film Ciao Saka, prego. A posto? Va eh, benissimo, eccoti qua. Sapete, il problema a volte quando tocchi un regista riuscirò a fare ok ora siamo a posto ricordiamoci dopo che è in maratona eh ah, volevi. tocca tocca bravissimo bravissimo comunque tornando al discorso serio giustamente dimmi pochi minuti di, di meme ci sono perché sono sempre ben voluti minuti di meme ora torniamo al discorso un po' più serio un po' più ampio sapete a volte toccare un regista no? nel senso vedere i film studiare delle cose ascoltare l'intervista è sempre molto difficile soprattutto quando è un regista unico nel suo genere nel caso oggi stiamo parlando di un regista che personalmente la, la prima clip di cui, del film di cui ho messo che si chiama il film si chiama Big Fish secondo me è un film cult che deve, deve entrare nella lista cioè proprio nei film cult da vedere assolutamente perché penso che Tim Burton ha creato uno stile uno stile di film di fare film tutto suo che secondo me rimarrà unico nella sua storia e penso che difficilmente nasceranno altri Tim Burton o come la, mala, come la stessa cosa potremmo dire di Scorsese nello stesso Steven Spielberg che a me non piace per gusti miei personali ma questa è una mia opinione ma questo non significa che non ha creato un modo, un linguaggio tutto suo di narrare la storia di un film e non lo so, lo stesso Paolo Sorrentino se vogliamo parlare di film registi italiani ma lo stesso Fellini citando alcuni registi italiani perché giustamente Fellini e Sorrentino sono molto apprezzati all'estero eh che voi ci volete credere o no, ma Sorrentino è molto apprezzato all'estero, eh? che per chi lo criticava per l'Oscar che ha vinto, chissà quando gli dare vincere un altro Oscar, vabbè. Eh. Sì, ma sempre perché è una questione di gusti, sempre una questione di gusti, però anche lui nel modo suo ha scritto la storia del cinema, anche lui fa parte dei migliori registi contemporanei di, se non di sempre. E Spielberg non è amato da tutti, questo sì, ma un po' tutti i registi non sono amati a tutti, perché hanno tutto un modo loro di comunicare, narrare una storia cioè loro ti portano a vedere una loro verità uh... ah, tranquilla, tranquilla, non ti preoccupare noi ti ringraziamo, ti ringraziamo e... ok, poi magari ci farei sapere come com se riusci a imparare non ti preoccupare, sono cose che capitano a tutti e comunque uh... Vabbè, fai una presentazione. Vabbè, ma vai tranquillamente. Vai, vai. Vai. 
tranquillamente fa voi farlo ecco qua ecco qua comunque e stavo dicendo che ecco appunto una cosa che rende unico un regista una verità Sì, sì, tranquillo, Saka, non ti preoccupare, fai con calma. Eh, sì, 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 sì. No, hai ragione, hai ragione, hai perfettamente ragione. E comunque, stavo dicendo, ogni regista ha un modo suo di narrare qualcosa, di farti vedere una cosiddetta verità, eh, no oggettiva, ma soggettiva. Questo si usa la cosiddetta verità soggettiva. Perché anche se Tim Burton, come in questo libro qua che io ho acquistato l'anno scorso per fare gli esami, Occhio del regista, 25 lezioni, 25 lezioni dei maestri del cinema contemporaneo. Uh, lui Tim Burton non nasce come regista, ma dopo gli studi va a lavorare alla Disney. Solo che però cosa succede alla Disney in quel periodo quando va a lavorare lui? Quando inizia a lavorare lui nella Disney ci sono tre film, animazioni che stanno per uscire, da cui ora mi ricordo uno solo, Red e Toby. Però ne... comunque tre film, tutti e tre furono dei flop. E purtroppo non furono costretti a tagliare i budget a tanti lavoratori Tim Burton si dovevano un po' inventare nello studio di animazione che poi, non aveva, poi ha scoperto anche che non era la sua strada e una piccola chicca che c'è in questa intervista su Tim Burton un libro leggero che alla fine sono delle interviste molto leggere niente di complesso e ci sono delle cose molto interessanti in queste interviste ecco appunto uh, tornando di Tim Burton Cosa che lo rende unico? Sempre avete visto nei suoi film, no? come non a caso, anche questo qui che ho proiettato, purtroppo è l'unica clip che ho trovato e non è stata molto, diciamo, molto facile da trovare, perché comunque è un film degli anni, degli anni 90 che è Big Fish. Eh, personalmente, per me, questo è un cart. Meriterebbe di rimanere nei film, miglior film di sempre da vedere, non solo proprio di Tim Burton a parte che il cast è stato eccezionale Evan McGregor mi domando perché non abbia vinto l'Oscar o pure una nomination se non mi sbaglio non avuto neanche una nomination niente di niente quel film e mi ricordo e mi ricordo che all'epoca quando vidi questo film sto parlando di tanti anni fa stavo al corso di teatro quando proprio Peppe il ragazzo che ha fatto le live con me su dietro le quinte disse ma come non conosci Big Fish oh quello è un film che ti cambia totalmente la vita ed è vero, io per questo ho voluto iniziare da, da questo film qui. Perché io penso che Big Fish sia uno di quei film, parte da vedere, ma veramente cambia proprio la prospettiva di vedere le cose. È una cosa che chiunque abbia visto questo film dice questa frase qui, ti cambia la vita o ti cambia la prospettiva di vedere le cose. Lo troverai che qual- chiunque abbia visto ti dice questo. Perché è così. Ehm, cercherò di... Ecco appunto, non è, non a caso, non è una fama per pura casualità. E... Cercherò di raccontarlo un po', ma senza fare tanti spoiler, perché è giusto che io sono sempre stato a parere che ti posso raccontare qualcosa in live, ma io voglio che tu recuperi, cioè mi farebbe piacere se tu riesci a recuperare il film, perché è un qualcosa di eccezionale, allora in generale io cerco di evitare proprio i spoiler grandi, ma cercherò un po' di raccontare il film per evitare di di ecco, spoilerare tutto e dopo magari uno non se lo vede più alla fine stiamo parlando di questo film le avventure di Bloom se non ricordo male il cognome Bloom fa nel dubbio, ora controllo un attimo perché ogni tanto ho troppi nomi dei mm. Big Fish in, invece in italiano è tradotto le storie di una vita incredibile Edward Bloom, sì, Edward Bloom, avevo detto bene, Edward Bloom, c'è Edward Bloom da giovane che è interpretato da Evan McGregor e poi c'è, che poi c'è una cosa parallela fra gli anni, no? Fra lui da giovane e lui da adulto e che la storia gira tutto in questo conflitto che c'è tra il Bloom e Bloom Junior, tra padre e figlio, perché alla fine questo, questo inizia proprio con questa storia qui che fa vedere che è figlio di... Edward Bloom sta per sposarsi, solo che questo personaggio, Edward, cerca sempre di, di prendere lo spazio e la scena e di ralare le sue, le sue avventure, le sue geste eroiche, tutto quello che è successo nella sua, 
vita, no? E non a caso in italiano l'hanno messo anche le storie di una vita incredibile. E anche se il titolo originale è Big Fish, basta. Poi lo capirete perché. Ciao Seratul. E... Come stai? Tutto bene? Sa che si può fare una sensazione anche a Seratul. E... Ecco appunto, c'è questo conflitto che al matrimonio di, di Broom Junior litigano e lui decide di interrompere i rapporti con il padre. Pure se poi il padre scopre di avere una malattia che prima o poi, se non ricordo male il cancro, che prima o poi morirà. Però nel frattempo, tutte le storie che lui raccontava al matrimonio e tutto, fa vedere che c'è un ritorno al passato delle scene, come lui perché scappa tra virgolette dal suo paese, dalla sua cittadina, incontra un amico, diciamo così, un amico, mettiamolo così. Ma la, la, la bruschetta toscana è ben accettata sempre, sempre. <ride> la bruschetta toscana è sempre ben voluta qui. Cioè, la bruschetta, la bruschetta noi non diciamo di no. Cioè, noi qua al cibo non diciamo di no. Anche qualche cibo particolare, per noi va bene tutto. Al cibo noi non diciamo di no, o mi sbaglio Saka. E, e comunque, uh, stavo dicendo ecco appunto, porterà a viaggiare lontano dal suo paese nat nat di Natale, che parte in questo lungo viaggio, in questo suo amico gigante, gigante che fa vedere che è un mangiatore di animali, e allora lui decide di allontanarlo, però... Se ne va pure lui con lui insieme, ma andate questa nuova avventura per cercare il loro uh, spazio in questo mondo. E eh vabbè, saga. Mangia tutto, non, non dire mai di no. Uh, comunque, ecco appunto, troverà questo lavoro nel circo. Ecco appunto, troverà questa strada, proprio la clip che vi ho postato del film all'inizio live, che poi incontrerà la donna di cui si innamora solo che però scopre che ecco la clip mi ha mostrato fa vedere che lui la trova nella conosce nel circo però scoprirà che pian piano più in là studia in un college dove che lei è fidanzata si, dove, si dovrebbe quasi sposare dopo gli studi ma poi alla fine riesce a farla innamorare di sé e alla fine quando si sono sposati e tutto scoppia la guerra la guerra lui è costretto a partire Va in Corea del Nord, cercherò di raccontare sempre le cose, e alla fine fa vedere che scappa con due gemelli siamesi coreane, se le porta con lui in America e le fa lavorare sempre al circo dove stavano. Questa qui è una delle virgolette, cose che succedono simpatiche. Eh sì, 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 no, vabbè, ma lui è sempre sposato, eh. Mi è sempre sposato, ha detto che con la donna che incontra il circo poi si riesce a conquistarla. Riesce, riuscirà a conquistarla. Riuscirà a conquistarla. E allora a un certo punto, vedete che pian piano, diciamo, mette sua famiglia, nasce il bambino che poi da grandi litigheranno, non avranno più rapporti. E... Mm, ho cercato un po' di spiegare un po' delle cose del film ma cercherò di trattenermi perché sto rischiando di andare un po' troppo avanti e fare spoiler io non voglio perché è un film che è meglio di essere visto succederanno ancora altri intrecci strani però in tutto questo il figlio non gli crederà mai non gli crederà mai a tutto quello che dice il padre mai, mai e poi mai c'è qualcosa delle gemelle di sei mesi che lui li porta in America oppure di questo amico suo gigante che, era, che si mangiava gli animali de il vicinato cioè lui la cosa bella di questo film è il conflitto cioè io mi voglio focalizzare su questa cosa non vorrei andare troppo con la trama perché sono spoiler è il, il conflitto forte che c'è tra padre e figlio cioè questa è la parte di, di che ho amato di più in questo film il forte conflitto che c'è che alla fine se ci pensiamo bene a prescindere dalle nostre situazioni familiari, ma io non conosco le altre situazioni, ma non voglio entrare nel merito. Però alla fine, in tutte le case, ci sono questi forti conflitti. Ci sono sempre, ce ne saranno. 
anche può sembrare la casa più tranquilla del mondo, in realtà ci saranno sempre conflitti. Ed è questa una delle parti forti di questo film, forti, belle e veritiere. Che comunque questo conflitto te lo racconta e tu lo vivi. Tu lo vivi perché in realtà è vero, dici ok, io ho questo conflitto in casa ma sono cose vere. E forse queste cose, non tanto quando sei giovane... Giovane, giovane nel senso molto piccolo, adolescente, 17-18 anni, perché già dai 30 anni in poi inizi a capire che già è un po' più diverso. Però spesso e volentieri certe cose non le capiamo subito. E questa cosa di questo ti porta a far capire con Bloom e Bloom Junior. Questo conflitto che poi tutto quello che raccontava il padre, di tutte queste sue avventure, cioè di sei mesi, guerre questo gigante uh, tante altre cose personaggi strani personaggi alla Tim Burton non erano proprio frutto della invenzione poi lo, poi lo scoprirete anche la strega sì la strega che era interpretata da eh, o forse sì o comunque reale assolutamente sì mi vedo, non posso andare troppo avanti con la trama perché che sennò veramente rischio di spoilerare tutto il film e n- non è giusto perché è meglio di essere visto e comunque mm, ciao poche visto Saga che ti ha messo? comunque una presentazione a sera dolce da fa sì sì ok grazie. E... ecco appunto Uh, ci sono succedute tante cose personaggi di regret finti mettiamola così finti e poi in realtà reali e veramente una scena bella e conflitto cioè tutto quello che succederà e poi lui scoprirà che non sta mentendo perché farà delle ricerche in tutto questo cercherà di capire quale è vero e quale è finto quale è realtà quale non è la realtà e comunque c'è una bravissima Elena Boncarte eh? Non mi ricordo male si pronuncia così, perdonatemi. Eh? L'attrice che ha fatto, vabbè, l'ex moglie o compagna, ma non ricordo di Tim Burton. Ehm, che è stata meravigliosa in questo film, ma come del resto in tutti i film. come in tutti i film con cui ho lavorato con l'ex compagno marito ma non mi ricordo con esattezza chi è se, so, se sono stati sposati oppure no per questo se vi posso iniziare a consigliare un film di Tim Burton è proprio Big Fish è il primo personalmente è un film che tutti almeno una volta lo devono vedere nella vita tutti che il rapporto padre e figlio rispecchia molto quello che succede a tutti quanti noi nella nostra vita privata padre e figlio o chiunque chiunque vi fa le vostre beci il conflitto che succedono in tutte le case in tutte le case e questo vi consiglio assolutamente di vederlo perché ne vale la pena è un film meraviglioso poi questa cosa del mondo fiabesco di Tim Burton che lo rende unico è proprio questo. Qui. Per questo cerco di trattenermi, ma aggiungo e ripeto una sola cosa. Più che altro è ripetere una sola cosa che ho detto già prima. È un film che vi cambierà. Cioè, chi, dice, chi, sa, chi, chi ha detto che gli ha cambiato la vita? Però sicuramente vi cambierà la prospettiva. Questo è poco ma sicuro. La cambierà per sempre. Per questo ne vale tanto, tanto, tanto la pena. E ora vi mostro un'altra clip. Per questo, film da vedere, Big Fish, subito, correte. No, ora vi mostro una clip di un altro film di Tim Burton. Però diverso. E ne vale la pena, poche. Questo qua Big Fish ne vale la pena, fidati, fidati. E...
se si sia bello da vedere esteticamente oppure anche il contenuto sia meritevole. Ecco, siamo in due, mi sa. Bon. Eh, Elena Boncart. Non mi ricordo Boncart. Vediamo. Vediamo, ragazzi. Tim Burton, come ho detto, è quel classico regista che ha scritto una pagina contemporaneamente del, dei film. Cioè, vuoi o non vuoi? Quando vedi qualcosa di Tim Burton, dici, questo è stile Tim Burton, qualsiasi cosa che vedrai pure in futuro, che vedere nei film qualcosa di fiabesco, oppure in questo caso gotico, ecco appunto, nel tuo stile gotico, questo, in questo film di animazione, è tutto che è stile di Tim Burton, è tutto opera sua. E spesso e volentieri, se capita anche, diciamo, non tanto parla delle generazioni mie, mie di saga, però alla fine, pure quelli là, tra virgolette, piccoli, oppure quelli che sono, hanno visto il film dopo l'uscita, quelli che nati dopo l'uscita del film, che se non ricordo male, o questo film è del 2004, o 2005, 2006, ma non mi ricordo, però so, una cosa che ricordo sicuro è che ebbe la nomination agli Oscar come miglior film d'animazione, e alla fine, vabbè, stiamo parlando di un classico che tutti conosco, e... Sì, sì, ma vabbè, magari si sembra una scelta. Questo penso che sia una scelta di registica sui personaggi. Qua si lega. Nel stile gotico. E alla fine, che cosa è? Un film d'animazione. Penso. È uscito sì, tra il 2004 e il 2006. Mm, siamo nel 2024. Facciamo che sono passati 20 anni dall'uscita di questo film, no? Io penso che questo è uno dei classici, classici film più belli che sono usciti negli ultimi vent'anni di animazione. Ma non solo per la storia in sé per sé, anche per lo stile, per l'ambientazione, per tutto quello che è girato. Vabbè, alla fine... In un, un periodo storico molto lontano, purtroppo. purtroppo. Purtroppo, per fortuna, un periodo storico molto lontano. Una famiglia, dalla sposa all'altra famiglia, nel senso... Che dovenne per la spiegazione orrenda, perché ero distratto tra le parole e mi sono confuso io. Uh, due famiglie si mettono d'accordo a far sposare i loro figli. Ecco appunto, durante le prove, il protagonista, che viene interpretato da Johnny Depp, la voce di Johnny Depp e tutto, succede che non riesce a fare le prove bene, sbaglia tutto, e il giorno dopo si dovrebbe sposare. Succede che lui va nella foresta, improvvisa le prove, ci riesce, mette l'anello a un albero, quello che sembrerebbe un albero in realtà è un cadavere e lei riprende vita la cosiddetta sposa riprende vita lui si ritrova sommerso sottoterra e sposata con lei tra virgo, molto tra virgolette sposata perché non hanno fatto niente di che e lui però non la ama lui vuole tornare su con una scusa ci riesce insieme alla compagna diciamo attuale compagna e ciao Amon e... però quando la sposa cadavere se ne rende conto che lui è salito sopra solo per un solo obiettivo se lo riporta giù cosa succede? lei rimane delusa da questo suo atteggiamento non a caso la clip parte proprio da questo momento qui e che lui se ne rende conto di averla offesa i suoi sentimenti e poi parte questa scena che, del piano. Penso che sia una delle scene più forti, più belle in tutto il film della sposa cadavere. Non so se voi siete d'accordo con me, ma penso che questa sia una delle scene più belle di questo film. E ecco appunto, qui si vede veramente, forse, anche se è un'animazione, penso che qui si vede qualcosa di molto forte emotivamente parlando. Nel senso che cioè, capisci di aver sbagliato, di aver offeso i sentimenti di una persona, anche se non è più viva rispetto a lui, perché lui è ancora vivo. Cioè lui si trova, si trova sotto terra fra i morti, non volendo, non è, non è morto. E capisci di aver sbagliato, dovrebbe cercare virgolette, di rimediare. Vorrebbe anche far capire alla sposa cadavere che in realtà lui vorrebbe stare su. E... Oddio, ho paura di andare troppo avanti perché sennò c'è il rischio spoiler. <ride> e anche se qua vedo che tutti l'hanno visto, e allora 
Stavolta vado avanti, stavolta non mi fermo. Stavolta vado avanti, non mi interessa di niente. Nel frattempo su, in superficie, succedeva che, ecco appunto, un signore, che si diceva, in spada ormai non serve, allora che okay, posso dirlo, uh, un signore che si diceva parente, del, parente ricco della, della mamma, della, della sposa però di superficie, No, se non si è pensato di preoccupare la sposerò io, io ho tanti soldi eh. Eh, esce a prendersi il matrimonio lui esce a prendersi la donna che vuole sposare il ragazzo lui e allora eh, lui scopre questa cosa da sotto e cerca di non far succedere questa cosa però però mentre che sta succedendo sta succedendo lui si era innamorato della sposa cadavere e infatti decide lo stesso di morire per sposarsi a lei scoprendo questa cosa la sposa cadavere sa che sì, le, lei lo ama a lui però sa che la donna che voleva sposarselo prima è innamorata follemente di lui allora cosa fa? Decide di non sposarsi più con, con questo rito che dovrebbe funzionare nella chiesa, che dovrebbe bere il veleno e decide di no. Dice, io già, sono, io già so cosa significa perdere l'amore della mia vita. E questo, questo signore, spoiler, signore che prende, tra virgolette, la posta del ragazzo che vorrebbe sposare la, la signorina, era colui che aveva ucciso la sposa cadavere Sì, questo antagonista di questa storia aveva ucciso la sposa cadavere Con un tranello, con una scusa l'aveva uccisa Quando poi stanno per sposarsi in chiesa, come vi ho spiegato, con il veleno Se lo beve lui, per dire ormai è fatto me, me la sono sposato io all'altra ragazza Lui muore E i morti Possono vendicarsi Ora la sposa cadavere fa sposare i due fa sposare i due e lei uscendo fuori dalla chiesa finalmente libera e vola via scompare con il vento scompare finisce così lei si è sacrificata per la coppia quello che aveva ucciso a lei si sono vendicati i morti e poi c'è un'aria riservata che appare. E la sposa cadavere vola via con il tempo. Con il vento. Tempo. Ah, oggi sto sbagliando di tutto e di più. Va benissimo. E niente. Questa è la sposa cadavere. Come sai, Ari. E io penso che... Vi ripeto. E lo ripetisco. Ho detto 20 anni perché ora non ricordo precisamente quando è uscito. Però penso che sia uno dei migliori. Non dico il migliore perché non lo so se è il migliore. Ma uno dei migliori film di animazione. E questo. Mi fa piacere, Saga, che ti ho dovuto raccontare di nuovo tutta la storia perché non te la ricordavi. E per me è stato un po' difficile all'inizio perché diceva ma se faccio spoiler qualcuno... Comunque ragazzi, io ve lo consiglio di recuperarlo se potete. E Ali, io ti ringrazio tantissimo perché a volte si pensa che uno debba rimanere per forza in chat. E invece no, ti posso dire che un saluto vale tanto. Per chi streamer, mettiamolo così streamer, perché io non mi sono mai considerato uno streamer. E l'ho detto un sacco, un sacco, un sacco di volte. Vabbè, ma è una cosa mia. Sarò sbagliato o no? E... Niente. Questo è. Per questo io vi... Per questo io ringrazio anche chi passa per un saluto. E per questo Ari, grazie mille. E... Poi comunque, come ti ho detto, qualche volta ci organizziamo per... per giocare a Super Mario. Anzi, Super Mario Kart. Che è da parecchio che non giochiamo. E... Niente. Questa era la sposa cadavere, uno dei capolavori di animazione più di... 
pena che per me è uno dei migliori secondo me film di animazione che sono usciti negli ultimi vent'anni come questo ora passeremo a un'altra clip di un altro film però qui purtroppo non posso parlare perché a meno che la chat non mi darà ok io non parlerò perché comunque è un film anche questo qua a carta di Tim Burton e che niente merita di essere visto questo ci vediamo fra poco Kevin Kevin non è buona educazione fissare una persona Kevin Pensa come ti potresti sentire se qualcuno ti fissasse. Io non ci farei caso. Bene, io sì. Quindi smettila. Questo è per te un grande cambiamento, vero, Eddie? Si chiama Edward. Credo che preferisca Edward. Sì, va bene. Cosa hai combinato in quel vecchio e grande posto, Ed? Di lì il panorama doveva essere stupendo, non è vero, Ed? Edward. Sì. Vedevi l'oceano dal castello? Mm? Sì, qualche volta. Bill, potrei avere la saliera, per favore? Potrei avere la saliera, per favore? Mm -hmm. Grazie. Kevin. Kevin. Ah. Quelle lame sono stupende. Scommetto che sono taglianti più di un rasoio. Una mossa di karate sul collo di una ragazza. Kevin? E... Edward? Vuoi del burro da spalmare sul pane? Ma bravo! Grazie. Ehi, hey, lo porto alla riunione di scuola di lunedì. Kevin, ora ne ho abbastanza. Buon lavoro Ari, grazie ancora, eh. te l'ho detto, per noi un semplice saluto vale tantissimo. E poi vabbè Sacca, non so cosa, eh, cosa ti ha mandato, però spero che qualcosa di meme, che Ari su questo sa scegliere cose molto interessanti per i meme. E comunque, Edward Mani di Forbici, avete tutti sentito parlare? Eh sì. Allora ho avuto ragione. E grazie allora. Edward Mani di Forbici. Vi, vi racconto una piccola chicca su come... Che questo? Una piccola chicca su Johnny Depp. Il libro che vi ho mostrato inizio live. Ciao Dex e io ti ringrazio tantissimo per il look. Stiamo parlando di Tim Burton, grazie mille. E... Saga, quando puoi una presentazione anche al buon Dex? Grazie, grazie mille. Prima di entrare nel film, un po' nelle tematiche nelle che ci sono nei film, di questo film qui, che qui ci sono tematiche abbastanza forti, c'è da dire una cosa. Vi racconto una cosa perché questo libro che vi ho detto, 25 lezioni con dei registi maestri contemporanei, eh, è una cosa molto interessante. Dice, ho fatto, io ho scelto Johnny Depp per un semplice motivo. All'epoca, eh, quando lui cercava l'attore protagonista, c'era Johnny Depp che aveva lavorato in una serie tv, se non ricordo male, per ragazzi. Che tutti guardavano e tutti sai, conoscevano ecco, appunto il classico bel ragazzo, da quello che mi risulta, eh. Classico bel ragazzo, maschio, così. E lui venne a sapere che lui cercava, Johnny Depp cercava qualcosa di diverso per sciogliersi questo personaggio di dosso che aveva. E visto che questo era l'opposto del bel ragazzo che tutti vogliono, è perché proprio perché Edward è un personaggio solitario è stato creato da uno scienziato e è questo è un personaggio solitario lui spesso e volentieri ne parla nei film Tim Burton penso che sia forse la scelta giusta scegliere questo film 
per parlare di Tim Burton e della lunga collaborazione però ecco appunto sapendo di questa cosa di Johnny Depp che lui cercava qualcosa di togliersi questo personaggio di tosto che aveva tramite questa serie tv e se la doveva togliere questo personaggio e lui ha scelto Johnny Depp per questo motivo qui che ne è? Cioè, questo è stato il motivo principale per cui ha scelto Johnny Depp lo dice proprio lui stesso ah cerca qualcosa di diverso ok va bene lui già sapeva che era bravo però ha detto ok tu cerchi posso cioè a volte vedi una piccola cosa come può cambiare la vita ecco poi ci sono ancora altre piccole chicche di Tim Burton però in questo caso dobbiamo parlare di Edward Vani di Forbici e di Johnny Depp la loro prima e lunga collaborazione che hanno avuto con i film, che ne ha fatti veramente tanti con, con Tim Burton. C'è La sposa cadavere, uh, Dark Shadow, Dark Shadow se non mi sbaglio, si intitola. Vediamo un po' lì, loro, la loro lunga carriera di... Vediamo un po'... Un attimo, solo vi dico, tutte le collaborazioni che hanno avuto Johnny Depp e che hanno avuto veramente un sacco. Ma parecchie, eh. eh. Sopra... Andiamo. La fabbrica di cioccolato, sposa cadavere. Il, diab il diabolico barbiere di Fit Street, Alice in Wonderland, Dark Shadows. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 film. 6 per il momento. Vediamo se c'è qualcun altro che mi sono perso il titolo. Vediamo qui c'è. No. Sei film. Beh, è tanto per un attore e regista lavorare in sei film, soprattutto sei film da protagonista. No, oh no, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Allora. Mm. Sacca chat, se voi l'avete visto questo film, io andrò avanti con la storia, se no mi fermerò a un certo punto. E stavo contando le collaborazioni tra Tim Burton e Johnny Depp, tra regista e protagonista. Che, sì, Johnny Depp ha fatto sei film da protagonista, da protagonista con lui. Ok, allora mi cercherò di fermarmi a un certo punto. Mi fermerò a un certo punto come ho fatto con... Uh, appunto come ho fatto con uh, Big Fish. Che a un certo punto mi sono fermato e non sono andato avanti perché era giusto non andare avanti perché sennò era spoiler. Cioè, con la sposa cadavere tu mi hai detto... Uh, l'ho visto, l'ho visto, allora sono andato avanti e ho detto tutto e di più. Su Edward. Vai. Non sul film. E su cosa? Ok. Non sul film, sulla società. Interessante. Dica, dica, signorino, dica. Ad occhio Edward è una persona emarginata o comunque diversa, no? Eh, 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 eh. Eh, bella, bella, bella domanda. No, in realtà Edward è una creazione. In un, è stato creato in un laboratorio. È stato creato in un laboratorio da un scienziato. Che poi si vedrà durante il film come è stato creato e tutto. Che aveva delle fasi. La penultima fase era... Eh, sì, sì, diciamo di sì, perché si sì, diventa popolare ma poi succedono altre cose, altre cose, comunque sì. E... Eh... 
Sì, l'universo che è diventato popolare, assolutamente sì, però succederanno altre cose. Cercherò di dirti qualcosa e qualcosa non lo dico. Comunque, sarò contando ecco appunto questa cosa qui. Edward, quando viene costruito, ha delle fasi. Ha delle fasi. Alla penultima fase è quasi completo. Le cose che, che gli mancano sono le mani. Ha delle mani di, di forbici. Perché poi l'ultima fase, lo scienziato deve mettere le mani, può essere delle forbici, le mani. E che gli, gli le regala pure, gli le fa vedere. Per dire, siamo pronti. Solo che però a un certo punto lo scienziato non sente bene e muore. E... Per questo, è stato creato in laboratorio, Edward. Cosa succede in questo film? La storia fa vedere che inizia tutto in una classica cittadina piccolo, piccolo paesino, tutto perfetto a colori. E... Off, del birbante. Ti piace? E... No, no. Io uso questa cam qui. E comunque niente. Eh... Stavo dicendo, ecco appunto, che in questa classica cittadina ci sta una signora che vende le cose porta a porta, no? Oh, trucchi, smalti. Sai, la classica giornata che va a lavorare, va a casa per casa. Dice, volete questo, volete quello. Quella giornata è un classico che si becca sempre no. Sempre no. Qualsiasi cosa lei propone di vendere, no. Al massimo una cosa che gli, che gli va è che riesce a convincere una ragazza ad acquistare delle cose. Perché a un certo punto la ragazza gli fa, ma io non ho soldi. Questa venditrice di porta a porta. E se sì, sì, non è partita, è partita, è partita. E comunque, mh, la signora gli chiede: si gira e nota questo castello. Questo castello dove viveva questo scienziato. Si gira. Dice, ormai sta andando tutto male. Che mi costa andare in questo castello? Vediamo se c'è qualcuno. Un castello che non c'era mai andato nessuno. Arriva lì, sale le scale, tutto, domanda se c'è qualcuno e vedi in un angolo al buio Edward. La signora si avvicina, si è interessata e lui ha paura. E la signora cerca di convincere, stai calmo, non ti preoccupare, io non ti faccio niente, così. E gli chiede cosa è successo e racconta che quello che l'ha creato purtroppo è morto. Non si è più svegliato, dice lui. Si è addormentato e non si è più svegliato. Lo vede in difficoltà. Se lo porta a casa sua. Che lei ha una famiglia, una figlia di 18 anni. Un figlio di magari 12-13 anni massimo. E il marito. E comunque a un certo punto... Lo aiutano un po' a mangiare tutte le difficoltà che ha ai primi tempi. Infatti quella è una scena iniziale del film, quella del, del pranzo. E giustamente la, la signora molto buona, lei molto brava, cerca di aiutarlo, gli dai dei vestiti nuovi, cerca di farlo sentire subito a casa, gli dà la stanza della figlia. E... Però... Qualcuno vede questo Edward casa di questa signora voi sapete com'è piccolo paese uno chiama a destra un altro chiama a sinistra c'è un ospite in quella famiglia non sappiamo chi è l'ho visto un po' strano così è e che infatti lui parla poco e niente ha degli atteggiamenti tutti diversi mettiamola così molto diversi Edward e poi pian piano inizia ad ambientarsi nella famiglia Inizia a lavorare per non farsi vedere come giardiniere nella casa. Lui gli piace, questa è la cosa che Tarikoet fa iniziare un po' a uscire Edward nella società. Cos'è? Come giardinaggio perché nel castello dove viveva Edward aveva fatto tutte sculture con... Cioè, facendo il giardinaggio facevano tutte delle forme. Ogni pianta che c'era, oppure delle era sue, e lui ci faceva una forma. Ne so, la famiglia, un delfino, tutte tagliate da lui, con le sue mani da forbici. E... 
Ma è Druk si è ricordato qualcosa di molto interessante. Si conferma. Lui poi dorme nella stanza della figlia che ha un letto ad acqua. Che, essendo che le mani di forbici, lo buca. No, ti ricordi una cosa molto giusta, Druk. Tranquillo. Hai detto bene. E succede che a un certo punto... Uh, tu quando iniziano a vedere questi lavori che ha fatto, che poi si improvvisano in un barbecue nella famiglia della signora, perché poi giustamente la vedi un po' come l'ambiente curioso delle, dei piccoli paesi, no? Che non è il mondo, ogni mondo è paese. Con una scusa che la chiamo e dicono oggi facciamo i barbecue a casa tua, tutto il paese va lì. Tutta la cittadina, cittadina come meglio. Allora, tu quando sai, iniziano a fare quelle battute con lui, sento che le mani di, di forbici inizia a dire, oh, venite a giocare a carte con noi, l'importante è che non rompi le carte, non tagli le carte, oppure alcuni bambini dicono sempre ad Edward, vuoi venire a giocare con noi sasso, carte e forbici? Battute così. Finché poi ecco appunto da tagliare giardinaggio tagliere ciao Danny da giardinaggio inizia a tagliare i capelli anzi i capelli il pelo agli animali ai samanubi mettiamola così inizia a tagliare così finché una signora non si fa tagliare proprio i capelli inizia a tagliare i capelli anche alla signora e così diventa proprio popolare Diventa popolare, Edward Mandy Forbici diventa popolare così, tramite queste sue mani che taglia i capelli, fa giardinaggio e tutto, diventa popolare in questo paese. E non diventa più quel, quel tipo strano, ecco appunto, quel tipo ambiguo strano che era Edward di Mani di Forbici, e che era emarginato, non è più emarginato. Qualcuno si innamora anche addirittura di Edward, una signora, e poi la parola che ho usato prima togli la i metti la e perché diciamo, la signora lo ama vorrebbe fare cose ma lui si rifiuta inizia a far girare una brutta voce su di lui e quella popolità che tra virgolette aveva preso se ne scende sempre più giù e mi fermo qui mi sentiamo che la popolità c'è e poi scende giù perché sennò dopo vado avanti con la storia e eh, ecco appunto, Danny, Danny l'ha visto, mm, ecco appunto, uh, l'ha visto e penso che lo sai, che è veramente bello, anche se il mio preferito di Tim Burton rimane, rimane tutto ancora oggi, Big Fish. Ma hai detto, beh, bravissimo Saga, l'hai detto in dialetto napoletano, ma va bene lo so. E mi fermo qui perché tu ancora non l'hai visto Saga, non vorrei fare spoiler. Però Danny può confermare che è un film bello. Molto molto bello, la storia è molto forte delle emarginazioni popolare e di nuovo emarginazione. Ah, comunque ripeto, non parlavo della popolarità di Edward, ma di quella dei film sugli esclusi. Viste film di esclusi, ma esclusi il protagonista o esclusi... Nel senso dei film magari di Tim Burton. O magari su altri film che lui ha fatto, tra virgolette, non sono stati ben capiti. Ah, sui temi diversi. Eh, il discorso è... La cosiddetta diversità, no? Ma dobbiamo fare un discorso sulla diversità che non ha a che fare con... Cioè, non ha a che fare perché che Tim Burton fa film su... Infatti, parecchi personaggi sono molto diversi. Sulle persone diverse, Tim Burton, sì, ma lo stesso Edward è il palese esempio delle, dei film di Tim Burton. I Tim Bartiani, i film Bartiani, sappiamo solo questo termine, i film di... Ba Bartian. Sì... Mh. Penso che tutto non dipenda dal regista come vuole affrontare il, la tematica della diversità, di come vuole narrare una storia. Torniamo al discorso che ho detto all'inizio, la verità soggettiva, in questi casi si usa la verità soggettiva del regista. Come si vuole raccontare una storia? Perché questo, non dico eroe, ma protagonista perché è diverso? Edward Mind di Forbici ha una diversità tutta sua, un mondo tutto suo che poi diventa popolare e poi diventerà... Mm. 
Ah, un'altra ancora, vai, prego, prego, rifalla ancora, rifalla ancora, rifalla. Prego, Saco, scusami, eh. Nel frattempo mi sono risposto da solo, ok. No, prego, prego. Magari mi formo la domanda, magari... Forse magari mi sono, me la sono persa io. Ah, questo, questi personaggi sono diversi, vuol dire che sono un'eccezione. Uno su mille, no. Ma il discorso è... No, che sembra... Mi sembra una bella domanda perché è molto complessa. E... Uh, io sono sempre del parere che... Una, cioè una risposta è sempre un'opinione non si è detto che la mia sia la risposta giusta ma il discorso è secondo te perché questi film le persone vanno a vedere che questa società per come è fatta magari un esempio molto stupido e banale lo faccio molto, molto sulla pratica mettiamolo così questa società è fatta che tu devi svegliarti la mattina, andare a lavorare e ritornare a casa. Tu 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 per vivere ma qualcuno ha mai chiesto se sei felice alla fine no, sì, sì, no, io per questo ho capito subito cosa è una domanda molto banale ti hanno mai chiesto se sei felice o no è vero che la felicità oggettiva è tutto ma te l'hanno mai chiesto Sì, 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 sono un'eccezione perché sono in ad andare a vedere ma torniamo sempre a un discorso eh, no ma sì figurati hai ragione hai ragione no il discorso è perché se tutti se non tutti sono diversi però perché mm, tanto andare a vedere il discorso è non viene educato io, perché ho fatto la domanda sulla felicità oppure la stessa cosa una domanda ancora più molto più all'italiana chiamala così se mi vuoi mi ti faccio vedere pure nella camera perché all'italiana eh, ti faccio vedere perché devi, ti devi piacere per forza il calcio o perché devi ti fare per forza la squadra che tifi tu cioè fai un giorno, fai un, nasce, riesci a fare una famiglia, no? Fai un figlio. Mettiamola così, no? Ti fatto questa cosa domanda così. Tu stai costruendo un personaggio, stai costruendo qualcosa per la società. E diciamo che alcuni questi della società non te li pone. Bravo, bravissimo, 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 sei stato bravissimo. Ecco, appunto io ti ho fatto un esempio del calcio, ti stavo facendo all'italiano per farti capire molto più. Proprio perché ti forma molto più per essere un bravo schiavo piuttosto che di sì. Se vuoi essere felice? Oppure che, dove sta scritto che mio figlio devi, gli deve piacere per forza il calcio? Perché deve per forza di fare magari la squadra che tifo io? Oppure non può essere... Oppure magari mi dice... Non so, ce ne sei, mi voglio papà. Papà, ma io voglio fare... Non ne so, rugby. Anche se io dico... Bravissimo. Rugby, ma la pallavolo. Basket. Il golf. Cioè, vedi quanti sport molto belli, il tennis, il padel. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Ah, vabbè. Io ho fatto un esempio dello sport, del, io ho detto l'esempio del calcio, perché per l'Italia il calcio è come la religione. Cioè, uno sport che dovrebbe unire 
cioè non a caso io la, perché quando parlai ah, perché non c'eri quando ho parlato di Rush perché avevo scelto di, di parlare esclusivamente di un solo film proprio per questa riflessione qui che tu stai scrivendo perché il calcio cioè lo sport in quel mondiale lì nel film di Rush ti racconta proprio tra virgolette non ti racconta tutto perché secondo me lì c'è mancato la cosa, la cosa più fondamentale cioè loro non erano solo rivali sportivi ma secondo me c'è nato, c'era anche una sorta di amicizia che forse non viene molto raccontata fra... viene forse messa un po' sul sulle righe perché alla fine Nicky Lauda e James Hunt i piloti che hanno scritto la storia della Formula 1 vivevano per un anno o due insieme a Londra nella stessa casa prima di diventare famosi eh hanno commissione hanno vissuto nella stessa casa eh, eh vabbè sì però mh, sì si capisce cioè, ma non tutti capiscono che sono amici eh, e questo, questa è una cosa questo ti fa capire tra realtà e finzione perché ho detto anche questa cosa che nella realtà James Andrew non ha mai picchiato nessun giornalista però lì, secondo me, con quella scena, questa non è stata una scena registica, scena voluta, e se l'hanno parlato della loro amicizia, della loro, diciamo che hanno vissuto nella stessa casa per un anno, l'hanno dovuto raccontarla in quella maniera lì. Una verità dal punto di vista soggettiva del regista. E dice, no, allora erano amici, però la voglio raccontare in una maniera diversa. Hai capito? Per, per farti la sua verità, dice, secondo me erano amici, vi faccio, vi faccio vedere tramite una scena. E questo è interessante lì quella scena del, del però in realtà non è niente di vero non è successo infatti il figlio il figlio di Ant disse ah, gli era, che gli era piaciuto tutto il film però non aveva capito perché questa scelta di questa scena perché il papà non aveva mai picchiato nessun giornalista non a caso il papà dopo il ritiro eh, diventa una sorta di gi- no, giornalista però uno che parlava delle no, in, un, in un tg sportivo cioè in un giornale sportivo che era commentatore delle gare non dico giornalista però commentatore delle gare lavorava a fianco ai giornalisti per questo e gli era sembrato molto strano come cosa da fare che lui picchiava un giornalista e niente questo è un discorso di diversità e tutto alla fine la diversità per molti è un problema ma sono anni e anni che lo dico io tramite il percorso di studi che ho fatto a teatro posso dire semplicemente che la diversità non è una cosa brutta ma anzi ben venga ben venga ben venga qui un parere diverso dal mio su Tim Barton, sui film, su Gis e tutto la diversità è un dono e lo, lo dirò sempre questa cosa che a te non ti piace Steven, 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 Steven Spielberg vabbè Spielberg, Tim Burton, uh, Martin Scorsese, uh, Sidney Pollack, uh, Oliver Stone, Woody Allen. Magari non ti piacciono, magari a me mi piacciono. Anzi, vienimi a raccontare perché ti piacciono questi registi, perché magari a me non piacciono. Io ti parlo sempre di Spielberg. Uh, ok, si sta, ma un po'... Fardello, ma forse sono... No, vabbè, taga, non c'è nulla di sbagliato. Non, non c'è nessun fardello, ma tranquillo. E allora, ecco appunto, questa è la cosa. Ben venga una diversità, ben venga un parere diverso. Come è successo, pure quando... Ecco appunto, se vi ricordate la maratona, quando abbiamo parlato di cinema, cioè, eravamo ben volentieri, eravamo pareri diversi. Mo c'era Sera Tullo perché prima è passato in chat, ma non solo, eh, dottor Beggy. Uh, Violent Lady Yacht Cat Live parecchie volte non è che eravamo in, in comune d'accordo anzi eravamo, avevamo pareri diversi cioè, e beh è stata una cosa un momento bellissimo per questo io penso che la diversità non è una cosa sbagliata ma che se riesci a prendere è un dono e puoi imparare tante cose alla diversità per questo non la buttate non abbiate paura cioè io penso che Edward Forse ne ho apprezzato per il suo dono che aveva di queste mani di forbici. In realtà Edward era un qualcosa in più. Che Edward poi si innamora pure. Ma non vi dico di chi. Giusto, andate a recuperarlo per chi lo sa. Danny può rispondere, me lo so, giustamente. E... Per questo. Per questo recuperate Edward mani di forbici. 
e prima di chiudere la live che siamo verso la fine della live c'è un altro spezzone che ho preso uh, si innamora di zio la domanda oh, sì, sì. Sì, sì, tutti si innamorano di me prima di chiudere la live c'è un ultimo lavoro che ha fatto Tim Burton che sinceramente io l'ho visto e mi sono posto questo quesito ma è di Tim Burton questo lavoro che per me non lo è di Tim Burton cioè mi, mi è mancato tutto di Tim Burton queste piccole cose che abbiamo raccontato durante la live il mondo codico del mondo della diversità del mondo dell'immaginazione ciò che l'ha reso Tim Burton <ride> tranquillo vai non ti preoccupare ci sta ci sta e, e questo Vediamo l'ultimo lavoro che ha fatto, ma penso che avete già capito di chi sto parlando, e poi ritorneremo qui in live per fare quest'ultima riflessione. Che diavolo stai facendo alla mia stanza? Divido la stanza equamente. Sembra che da te abbia vomitato un arcobaleno. Io apprezzerei il silenzio. È la mia ora della scrittura. L'ora della scrittura? Dedico un'ora al giorno al mio romanzo. Se lo facessi anche tu, il tuo blog sarebbe più coerente. Ho letto diari di serial killer con punteggiatura migliore. Da voce ai miei pensieri. È la mia verità. Quello che piace ai miei follower. Sono palesemente imbecilli. Rispondono alle tue storie con dei banali disegnini. Vuoi dire le emoticon? È un modo per esprimere sentimenti. Capisco che sia un concetto strano per te. Quando ti guardo... Mi vengono in mente queste emoticon. Pala, corda, fossa. Comunque ci sono due D in Adams. Se vuoi scrivere gossip su di me, almeno scrivilo correttamente. Ah! Spegnila! È l'ultima volta che ti avviso. Ah! Non metterti contro di me. Sono una gattina con gli artigli e non ho paura di farti male. No, ma Danny, io penso che mercoledì non sia un, un prodotto brutto, assolutamente no, però mi sono, chiesto, mi sono posto il quesito che mi sono posto con una mia collega, ma Tim Burton dov'è? Cioè se tu vedi tutti i film, ma pure lo stesso magari i film che hanno meno successo, tu, quelli che Alice in Wonderland, uh, Dark Shadows e pure altri film che detto, non sono così famosi come magari Big Fish, Edward Mani di Forbici oppure La Sposa Cadavere. E vedi questo qua di 13 perché alla fine è bella la scenografia, dei tuoi colori diversi, ma c'è la mancanza di qualcosa. Cioè io in tutta la serie che ho visto percepivo la mancanza di Tim Burton. Anche se Tim Burton, come nel libro che vi ho fatto vedere a inizio live, l'intervista che ha fatto, lui non lavora proprio personalmente alla sceneggiatura, infatti lui ci ha fatto una battuta sopra. Cioè se io scrivessi la sceneggiatura non si capirebbe una parola. Cioè, dice che ci ha fatto una battuta sopra e che lui ha talmente quelle idee e tutto, però questo non significa che non sta a fianco ai sceneggiatori, anzi, lui collabora, però non scrive lui i film, lui collabora, sta vicino a tutto, però. Eh, e, e, anzi, no, ma io non ho mai detto che non è. Eh, purtroppo non sembra Tim Burton, e questo dispiace perché Tim Burton. E quello che vedo, quelle registe che ormai quando un giorno si leggeranno, i film, si leggeranno i, i libri di storia del cinema. Tim Burton ci sarà. Tim Burton già ci è entrato, ma è entrato proprio di, di prepotenza. E non vedendo questa serie tv, la domanda che ti poni, ma Tim Burton? E questa cosa che mi è dispiaciuta perché mi sembra se il prodotto di mercoledì non è male. Ah, certo, io sono più un, un appassionato di mercoledì da bambina che fa cose brutte. Cioè, la famiglia Adams io mercoledì la adoravo proprio per questo per il personaggio che era mercoledì come nei film che poi l'attrice della serie tv l'itola americana insegnante buona ma molto buona tra virgolette che poi è l'antagonista era lei che faceva mercoledì da bambina era la stessa attrice non so se lo sapevi questa cosa Danny e dei film Adesso mercoledì è tutto scuro, sì, ma mercoledì è tutto scuro, però vedo, 
la cosa che mi ha più deluso di questa cosa non so se è che per la storia alla fine ci sta una mercoledì un po', un po leggermente diversa però mi è mancato proprio la magia la magia di Tim Tim Barton, proprio la magia che ti porta in questo suo mondo fiabesco immaginazione, tutte le sfaccettature della società che tra virgolette lui non è che disprezza però le cose che lui non condivide e ad esempio non a caso uno dei film che secondo me io devo recuperare è quello là su un regista che è stato considerato sempre con Johnny Depp ecco appunto questo forse è un altro film che io non ho contato per errore mio settimo film Johnny Depp è che uh, un attimo solo volevo un attimo recuperare eh, sa che sa che ho visto la domanda ma ti rispondo subito mm. Aspetta per recuperare l'altro film perché ecco appunto dicevo che mi ero perso qualche film di un regista che è considerato da molti critici dell'epoca il peggi- uno dei peggiori registi se non il peggior regista di sempre che poi con il tempo si sì. Ed Wood Ed Wood è un film che io devo recuperare che registra proprio lui uh, questo no 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 mm, non lo so mm, Saka sinceramente io penso che io ti darò un parere molto semplicemente secondo me gli è stato proposto il progetto secondo me e magari ha deciso di farlo e magari diciamo che lui come ci racconta in queste, in queste interviste molto interessante ripeto e in questa intervista che c'è in questo libro uh, a, volte, a volte lui parla una cosa che appunto a Hollywood c'è molta pressione per i film e c'è molto stress e a volte c'è anche questa paura di fallire secondo me magari gli hanno proposto di fare da regista però nel senso che parecchie cose le avevano già impostate le di scenografia e tutto e magari su certe cose non ci ha potuto lavorare come si deve e allora magari per questo mm, è stata una serie è stato un prodotto di Tim Burton molto diverso dal solito e per questo mettiamola così se la proposta di fare questo lavoro gli vieni pagato però parecchie cose già le abbiamo fatte noi mettiamola così questo è quello che io suppongo che sia successo da questa serie tv e è un appello che dico alla casa Netflix perché so che ci sarà una seconda stagione di mercoledì e... mm. semplicemente lasciate lavorare Tim Burton come si deve Lasciate lavorare Tim Burton come si deve. Lasciate il progetto mano a lui. Lui sa cosa deve fare. E che secondo me Tim Burton è magia. Quando vai al cinema e vedi un film di Tim Burton sarà il suo modo fabbesco di raccontarti le cose, sarà la sua scenografia, sarà la sua... È unico. Ormai è entrato di provvidenza nella storia dei più grandi registi di sempre. Parlo della serie in sé per sé, non di Tim Burton. Uh, eh sì, ma un... molto di più. Molto di più di un po'. Per questo il Netflix fai lavorare a Tim Burton. Lascialo da solo, non ti preoccupare, lui sa come deve fare. È sempre Tim Burton. E... Deve lavorare lui, punto. Prima di lui, che se no mi farà una mercoledì cresciuta molto bella. Come solo lui sa rendere magico il film, il cinema. Il cinema, in questo caso è una serie tv, so se sarà uno spettacolo, però mi raccomando, Netflix, Fallout, non dico, non dico tanto, ma pochi, lascia spazio a lui, perché sai com'è, uno dei più grandi contemporanei. Magari Tim, ora che sei impegnato con la nostra Monica Bellucci stai imparando anche l'italiano suppongo e... eh. allora magari puoi no sto scherzando 
e chi quando mai mi ascolterà Tim Burton <ride> eh, eh lo so lo so è un'industria che ci e Tim se Monica ti ha insegnato un po' italiano cerca di lavorare solo tu cerca di fare la tua magia perché sei unico sei uno dei migliori punto <ride> No, sto, scher- sto scherzando. No, no, sto scherzando. No, no, vabbè, basta, faccio sei. Comunque, ragazzi, ho cercato di mantenermi, di mantenermi, di non fare troppi spoiler perché magari chi non ha visto dei film o di alcuni progetti suoi. Eh, perché Tim Burton è un regista che... De- Deve essere vissuto, deve essere, deve, devi vedere i suoi film, che sono veramente unici. Cioè, non è come il caso, se vi ricordate, uno dei primi registi di cui abbiamo parlato, in live con i miei colleghi, è stato oh, James Cameron. Perché abbiamo scelto James Cameron? Perché lui è entrato nella storia e non è che i suoi film abbiano chissà che trama. Però lui ha saputo costruire un mondo dietro alle quinte. Facendo l'esempio di Avatar, un linguaggio, un tutto, un progetto che l'aveva scritto già. Cioè, dopo il Titanic avevo preparato Avatar. Vi ricordate che ne avevamo parlato in live? Cioè, il, il genio che la fa aveva costruito questo mondo, il mondo di Avatar. Lui è una cosa che ha scritto tanti anni fa. Cioè, i progetti di Avatar sono molti. Ha dovuto aspettare che la tecnologia avanzasse. Per fare sì che Avatar prendesse vita, in realtà. Però, in sé per sé, cioè questo ci sarà geniali- il, gen- il cervello del regista, la genialità del regista, della fantasia, del mondo, di costruire una lingua, cioè, di scrivere una grammatica, raccontare una lingua, nel caso di James Cameron con Avatar. E poi... Poi niente, poi si entra nella storia del cinema. Infatti, il primo, la prima posizione... E la terza posizione sono occupate dai suoi film, non a caso. E questo è anche questo fare storia. Nonostante le sue trame, Avatar, Animus Predator, ma lo stesso Titanic, sono trame molto banali, molto facili, però sono nella storia del cinema. Cioè alla fine, come dico sempre io, il Titanic è semplicemente un Giulietta Romeo su una nave. Questo è il Titanic. Questo è. Non è niente di. però sa nella storia del cinema. E Tim Burton invece no, magari non ha fatto questi incassi record. Però la re... il suo modo di raccontare e farti vedere i film è unico. E vi dico una cosa: non penso che nascerà più Tim Burton. Non nascerà più. E questo vi consiglio vivamente i suoi film. Io ne ho visti altri, diciamo, che hanno avuto meno successo, come ho citato prima. Che Alice in Wonderland non è che abbia avuto chissà che cosa. Ma pure lo stesso Dark Shadow, Shadow, se non ricordo male. Che è la storia di un vampiro. E pure lo stesso con Johnny Depp, siamo protagonista, non è che abbia avuto chissà che è successo. Anzi, non dico un flop perché no, però. Discreto. Invece Edward, Big Fish, la sposa cadavere. Sono... Non sono, sono diciamo, quelli che hanno più successo a livello globale, ma ce ne sono pure altri eh, da recuperare. E se vuoi andare a cena in lista, eh, fai benissimo. E eh, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Vi dirò, ragazzi, vi consiglio di recuperare. Non so se Danny hai mai visto Big Fish, ti consiglio anche questo. Mm-mm, ho capito che tu hai l'abbonamento a Timmy. Se Big Fish non hai visto, ti posso dire che ne vale la pena. È per me è il migliore, il migliore. Per me è più bello anche di Edward Mind di Forbice, personalmente. Mio parere. Mio parere. Ti consiglio di assolutamente di... Magari lo vedete, lo, lo vedete insieme a Kevlar pure. Che ve lo consiglio vivamente di vederlo. E... Poi niente, ragazzi. 
comunque vi volevo aggiornare su, aggiornare su delle cose Niente. oggi mi devo mangiare le parole va bene e eh, vabbè tu magari ci sai il trader su youtube se non ricordo male c'è Evan McGregor come protagonista e comunque ci sono degli annunci da fare poi magari facciamo il raidino alla bella De Pesciolona che sta in live, che sta in maratona, andiamo da lui. E settimana prossima non ci sarà dietro le quinte, ma ci sarà SOS Movie 2.0. Magari per chi non conosce il format, sembra un podcast che si parlerà dei film in uscita di febbraio, che usciranno nelle sale cinematografiche. Ci sarà con me uno streamer che mi ha chiesto di fare qualche live insieme. E ho detto, beh, facciamo questo qua del cinema e parleremo dei film dell'uscita di febbraio. Ci sono dei film molto interessanti. Sì, sì. Uh, parleremo dei film di febbraio. Uscita, ne sai, abbiamo scelto 10, 10 film. E... No, no, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, no, 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 no un comando da aggiungere ecco appunto e per quanto riguarda martedì prossimo ora non vi riesco a dire se l'altro martedì quando ritornerà dietro le quinte ci sarà il format con il regista cioè nel senso parleremo di un regista perché dai sondaggi che abbiamo fatto sul gruppo telegram 4 voti Tim Burton e tre Miyazaki. Miyazaki, sì, Miyazaki regista, no Miyazaki quello dei sorsi, Miyazaki regista. Perché essendo che stamattina e oggi pomeriggio mi sono messaggiato con... Uh, uh, no, siamo in martedì pomeriggio. Lo alterno, cioè faccio tre live di dietro le quinte e una di SS Movie. Faccio tre e uno. E infatti nel diciamo SS Movie di dicembre ne avevo parlato del film di Miyazaki uh, e comunque se volevo dire uh, non so se riprendere direttamente di Miyazaki no, non sono la stessa persona Saka sono due persone completamente diverse perché ho sentito un fumettista ho sentito diciamo mi sono messaggiato con un fumettista oggi e stiamo organizzando per una live ma non lo so se verrà di martedì oppure sposterò giorno come è successo ma che vada mi vedrete che farò una live speciale come feci una volta con lo scarabocchiatore che si ricorda che la feci di sabato sempre ehm, sempre qua che era lo scarabocchiatore per chi non, non lo sa è un'associazione fondata da, da un fumettista per far emergere nuovi talenti nel mondo del fumetto lui lo fa come hobby tra virgolette per ora e ha avuto tante collaborazioni importanti lo scarabocchiatore però lui principalmente nasce come associazione per far emergere nuovi talenti lui ogni tanto si divertiva si diverte ancora tutt'oggi però che lui è un commercialista questa cosa simpatica questo qua lo scarabocchiatore ovvero facciamo questa live di proposito di sabato eh, Cassiate di ca- lo sto vedendo lo sai che mi sono guardato metà film non Non so, non so. Ok, non so. so <ride> Vabbè. Certo, però mi piace questa cosa che tu hai messo. Hai mischiato i due Miyazaki. Bella cosa. Poi il castello, il vero, il vero castello, sono arrivato a metà film. E comunque. Forse o farò una live su Miyazaki quando ritornerà dietro le quinte, o farò la live con questo fumettista. Poi vi dirò. Vi diremo più in là. Vi diremo e vi dirò più in là quando arriverà. Che poi tutto dipende da lui se può o non può. Il martedì e poi se non il dubbio che vada la farò di sabato pomeriggio per questo. E niente. Questo era io non ci volevo fare. Stasera forse ci sarà. Forse ci sarà Amon. E domani ci sarà. Sì, con Dark Souls 2, il forno della pizza, capricciosa, va benissimo, ho fatto un film margherito capriccioso, Dark Souls 2, 
e metto in sottofondo la voce di qualche pizzaiolo di Napoli. Che racconta come si fa la pizza. Poi in tutto questo c'è la clip di Dark Souls 2. E vabbè, questo è. Questi sono gli annunci. Ci vediamo con il podcast martedì. SS Movie 2.0. Saremo io e Mariano. E nulla. Questo è. Questo è quello che gli annunci che vi devo fare. Mm-hmm. A proposito, sacca. Va bene lo stesso. Aspetta. Allora, fai tu il ride, lo faccio io. Ah, con me ci vediamo giovedì che porterò l'ISO P porterò l'ISO P però comunque qua da speedrun c'è sempre perché io comunque mi sto allenando lo stesso io mi alleno in allenamento sempre eh. la speedrun si farà guardate la radio Guardatela, vi ringrazio come sempre per il lurk e la compagnia, anche se Twitch con questi numeri ah, fa gli arti e bassi, vabbè Twitch lo sappiamo che siamo di più, però va bene lo stesso, almeno andiamo a fare un retina alla nostra depesciolona nazionale, che depesci, depesciolona, se la nostra depesciolona, no ancora no, ancora no, cioè nel senso ma fra poco, fra poco lo faccio partire, guardate la radio, guardate la Danny, grazie per la compagnia, grazie a tutti, se tutti sono passati anche per un semplice saluto guardate la radio, guardatela ci vediamo giovedì con l'ISOP ciao popolo, ciao